Lumabas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks, higit anim na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DCXL 558 Radyo Trabaho. Ang inyong gabay sa hanap buhay. Buong puwersa ng mga radyoman. Kasama mo sa palasyo ng Malacanang. Buong bansa. Live tayo, Luzon, Visayas, Mindanao. RMN News. Nationwide. Mabuhay Pilipinas, mga kasama. Hapon po tayo ngayon ang Miyerkules. Kami po ang inyong mga radyoman. Radyoman Rod Marcelino. March 10, 2021. Ako po ang inyong radyoman, Jenny Pahilanga. Live po tayo sa iba't ibang RMN station sa buong bansa. Kasama pong ating mga radyoman. Live din sa WRMN New York, USA. At sa Facebook, RMN News. Headlines, RMN News. Nationwide. DOH, pinabulaanan na may Brazil variant na sa bansa. UK variant posibleng dahilan ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Apat sa labing pitong syudad sa Metro Manila sumunod sa contact tracing standard ayon sa DILG. Mga driver at pasahero ng pampublikong sasakyan pinaaalalahan ng magigpit na sundin ang health protocols. Pagbabakuna uh, sa mga health workers at senior citizens, target na matapos sa kalagitnaan ng taon. Priority natin matapos uh, hanggang sa buwan ng uh, Abril at Mayo. Planong pagbaba ng tarima sa mga karning baboy, posibleng mauwi sa food crisis ayon sa grupo ng mga magbababoy. Kami, pag nagkagano, talagang susurrender na at siguradong napakalaki na magiging problema. United Nations nagpahayag na po ng pagkabahala sa pagkamatay ng siyam na aktivista sa Calabar Zone. Balitang tatag, RMN, mahigit tatlong daon at tatlong daang bahay na sunog sa Davao City. RMN Foundation agad nag-abot ng tulong. Balita sa Ibayong Dagat, Hawaii isinailalim sa state of emergency dahil sa walang tigil na pag-ulan. Sa sports, SBP isinama si Kai Soto sa Gilas Pool para sa FIBA qualifier. At sa showbiz, gaganap na lead voice sa Philippine adaptation ng anime uh, series na 13 Kilalanin. Weather Update, RMN News, Nationwide. Mga karadyuman at radyuman Jenny, uh, nananatiling maliit ang tsansa na maging isang ganap na bagyo ang low pressure area sa loob ng bansa. Radyo Manrod, mga kasama, huli itong namataan sa layong 640 kilometers. Silangan, tiltimog silangan ng Davao City o 600, 675 kilometers. Silangan ng General Santos City. At dahil dito, asahan po ang kalat-kalat na pag-ulan sa buong Visayas at Mindanao hanggang sa susunod na 24 oras, bunsod pa rin ng LPA. Ihain na ngayong hapunan ang ginisang Petchay na may tokwa kasabay ng pag-iral ng Hanging Amihan na magdadala ng maaliwalas na panahon sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Ang araw po ay lulubog mamayang alas 6, isa is ng hapon at muli po itong sisikat bukas ng alas 6, is 7 ng umaga. Tagumpay ng Bayan ni Juan Laban sa COVID-19 Nililaw ng Department of Health na wala pang Brazil variant ng COVID-19 sa bansa. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Verhire, ang mayroon sa bansa ay Brazilian lineage at hindi variant. Ang variant of concern mula sa Brazil ay P.1 at wala pang nadetect nito ang Philippine Genome Center sa mga sample na kanilang sinuri. Una ng inulat ni Quezon City Mayor Joy Belmonte na mayroon ang isang kaso ng Brazil variant sa kanilang lungsod pero agad naman itong binawi ng QC Epidemiology and Surveillance Unit. Giit ng DOH, posibleng nakaroon lamang ng misinterpretation sa lineage mula sa Brazil. 
Posibleng ang United Kingdom o UK variant ng COVID-19 ang dahilan ng pagtaas ng kaso ng virus sa bansa, particular sa National Capital Region o NCR. Ayon kay Dr. John Wong ng Interagency Task Force, Technical Committee on Data Ana Analytics, maaring mas marami pa rin kaso ng UK variant sa bans kaysa sa South African variant. Paliwanag ni Wong, kapag ang UK variant ang mas naging dominant strain o nakaapekto sa 50% ng mga kaso, maaring lalo pang tumaas ang COVID-19 cases ng siyam na beses matapos ang isang buwan. Pinaalalahan na naman ni Wong ang publiko na lalong mag-ingat. <coughs> Umabot naman sa 603,308 ang kabuang kaso ng COVID-19 sa bansa sa case bulletin na inilabas ng Department of Health ngayong araw, 2,886 ang bagong kaso ng COVID-19 ang naitala. Nasa 221 naman ang bagong recoveries ang naitala ng DOH dahilan para umabot sa 546,293 ang kabuang bilang ng mga gumaling. Habang umabot sa 12,545 ang bilang ng nasawi matapos madagdagaan ng labing pito ngayong araw. Sa ngayon ay nasa 44,470 ang total active cases sa bansa. Samantala nakapagtala naman ang Department of Foreign Affairs ng panibagay bagong limang mga Pilipino na tinamaan ng COVID-19 sa abroad dahil dito ay sumampa po sa 15,870 ang bilang ng mga Pilipino sa abroad na tinamaan ng sakit. Nadagdaga naman ng isa ang mga nakarecover na umabot na sa 9,548 habang nananatili sa 1,041 ang mga nasawi at 5,281 naman ang nagpapagaling. Rajuman Report Mutations ng COVID-19 sa mga lalawigan binabantayan ng Philippine Genome Center at UP National Institute of Health. Anim pang barangay sa Pasay City na, na lift na ang lockdown. Live via Zoom, kasama mo sa balita, Rajuman Joyce Adra. Mahigpit na binabantayan ng Philippine Genome Center at ng UP National Institute of Health ang mutations ng COVID-19 sa mga lalawigan na Kasabay nito, kinumpirma ni Dr. Cynthia Saloma ng PGC na pinulong nila ang local government units para ipaliwanag ang pagkakaiba ng variants at variant of concern. Ito ay matapos na magdulot ng kalituhan sa Quezon City, LGU. Ang nasabing usapin kung saan idineklara nito na may Brazil variant na sa lungsod pero agad din na, na binawi. Nilinaw ni Dr. Saloma na wala pang Brazil variant sa bansa base sa kanilang genome sequencing at sa halip ay Brazilian lineage lamang na wala namang katibayan pa kung mabilis itong nakakahawa. Sumatala, kinumpirma ng Pasay City LGU na 54, 54 barangays na lamang. Sa lungsod ang uh, nakalockdown sa ngayon at ito matapos na alisin ang uh, lockdown sa anim pang uh, barangay. Kinumpirma rin ng Pasay City Epidemiology and the Surveillance Unit na limang po mga bahay na lamang at isang establishment sa Pasay City ang nakalockdown na sa ngayon. Kasama mo sa DCX Almanila, Radyo Manjoy, Skolandas, Adra, Tatak Army. Samantala mga kasama na batid na apat na lamang sa labing pitong siyudad sa Metro Manila ang sumusunod sa contact tracing standards na itinagda ng pamahalaan. Ayon kay Department of the Interior and Local Government under Secretary Epimaco Densing, tanging ang Maynila, Tagig, Pateros at San Juan lamang ang sumusunod sa one contact tracer kada walong daan na individual. Dahil dito ay nakiusap si Densing sa mga lokal na pamahalaan, hindi lamang sa Metro Manila kung hindi, pati na rin sa mga probinsya sa bansa, piliting makasunod sa nasabing standard. Pagdidiin din ito, malaki ang papel ng contact tracing sa patuloy na paglaban ng bansa sa nagpapatuloy na COVID-19 pandemic. Samantala, 878 na lamang mula sa higit 1,500 local government units sa bansa ang sumusunod sa direktiba ng DILG na bumuo ng ordinansa para sa mga residente nitong lalabag sa pinapatupad na minimum public health protocols. Matatanda ang July 2020 pa ng ilabas ng ahensya ang memorandum circular ngunit iilan lamang sa mga LGUs na sumusunod dito. Kaugnay nito inatasa na po ng DILG ang kapulisan na mas paigtingin pa ang paninita ng sa gayon ay masigurong nasusunod ang health protocols. Muli 
Maaring nagpaalala ang Interagency Council for Traffic o I-Act sa mga operator, driver at pasahero ng mga pampublikong sasakyan na patuloy na sumunod sa health protocols. Ito'y dahil sa patuloy na pagsirit ng kaso ng COVID-19 sa Metro Manila. Ayon kay I-Act Special Operations Team Leader, Colonel Rosendo Borja, mas mahigpit na rin ang I-Act sa pagkasagawa ng inspeksyon at paghuli sa mga sasakyang kolorum at hindi sumusunod sa mga health protocols tulad ng pagsusot ng face mask at face shield dahil dito higit sa apat na po na public utility vehicle o PUVs ang kanilang nahuli at tinikitan ngayong araw. Kaugnay nito, nagpaabot din ng paalaala ang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa publiko at driver na kung may nararamdamang sintomas iwasan ng bumiyahe o lumabas. Tagdag pa ni Delgra, laging isaisip ang 7 commandment sa lahat ng pampublikong transportasyon. Ito ay ang mga laging magsuot ng face mask at face shield. Bawal magsalita at pakipag-usap sa telepono. Bawal kumain sa loob ng sasakyan. Laging panatilihin ng maayos at sapat na ventilation sa mga PUV. Laging magsagawa ng disinfection. Bawal sumakay ang mga pasaherong merong sintomas ng COVID-19 sa mga pampublikong transportasyon at pangpito, laging sundin ang panuntunan sa physical distancing. Tiwala naman ang pamahalaan na matapos na po sa kalagitnaan ng taon ang pagbabakuna sa healthcare workers at senior citizens laban sa COVID-19. Ayon kay National Task Force Against COVID-19 Deputy Chief Implementer at Testing Czar Secretary Vin Dizon, nasa 1.4 million coronavirus vaccine mula sa Sinovac, Biotech at COVAX facility ang inaasahang darating sa bansa ngayong buwan. Iba paan niya ito sa nakomit ng World Health Organization na 117,000 doses ng Pfizer vaccine na darating naman sa Abril. Paliwanag ni Dizon, nasa 1.7 million ang health workers sa bansa, kaya kailangan ang 3.4 million doses ng bakuna. Nag-commit na po ang WHO na darating po yung 117,000 doses ng Pfizer ngayong Abril sa susunod na buwan. Kaya malaking bagay din po ito, gagong-gago na para sa ating mga healthcare workers na priority nating matapos uh, hanggang sa buwan ng uh, Abril at Mayo. Tiniyag din ni Dizon na susunod na mabibigyan po ng bakuna ang non-medical frontliners tulad ng mga kapulisan, economic frontliners tulad ng mga jeepney drivers, tricycle drivers, bus drivers, mga market vendors. Ang iniintay ka po natin talaga ay yung pagpasok ng mas maraming supply para matapos na po natin ang priority sectors natin at makapunta na po tayo sa general population. Target po ng pamahalaan na mabakunahan ngayong taon ang 70 milyong individual o two-thirds ng populasyon ng Pilipinas. Radyuman Report Nasa 300,000 individual target ng NTF na mabakunahan kada araw sa oras sa dumating na ang bulto ng bakuna. Kasama mo sa balita, Radyuman Angel Ronquillo. Ay na-target nga ng National Task Force Against COVID-19 na babakunahan ang nasa 250 hanggang 300,000 na individual sa kada araw kapag dumating na ang bunto ng supply ng COVID-19 vaccines. Sa laging handa public press briefing, sinabi ni Dizon na ang binibig ng figura ay nakadepende pa rin sa supply na makukuha natin mula sa iba't ibang vaccine manufacturer. Sa ngayon, aminado kasi ang NDF na talagang mahirap makabili na bakuna na sa taas ng demand at dahil agad na itong nabili ng mga may Yamang bansa, ali dito na sa 15 milyon ng mga kababayan natin ang nais na mabakunahan ng pamahalaan bago matapos ang 2021. Sa ngayon ay nasa umigit pumulang 44,000 pa lang ang nabakunahan at lahat na ito ay medical frontliners dahil sila ang nasa priority list. Kasama mo sa BZXO Manila, Radyoman Angel Ronquillo, Tatak Arimen. Paribagong supply naman ng vaccine makukuha na po ng Philippine National Police. Kasama mo sa balita, Radyoman, Rhea Mabogay. 
Nakikipag-ugnayan na ang Philippine National Police sa Department of Health para makuha ang panibagong supply ng bakuna kontra COVID-19. Ito'y matapos na maisagawa ang unang rule-out ng Sinovac vaccine ng nakaraang linggo sa PNP. Ayon kay PNP Chief General Debold Sinas, AstraZeneca vaccine ang kanilang matatanggap mula sa DOH pero hindi pa nila alam kung ilang dose ang kanilang matatanggap. Naghihinti rin daw sila ng update sa DOH simula pa kahapon para malaman kung kailan ang eksaktong petsa na makukuha nila ang AstraZeneca vaccine. Sa unang rule-out ng bakuna sa PNP, halos 1,200 PNP personnel ang nabakunahan ng Sinovac vaccine. Samantala, una nang sinabi ng PNP na 70% ng mahigit 200,000 na mga miyembro ng PNP ang nagbuluntaring magpabakuna habang patuloy na hinihikayat ng PNP ang iba pang polis na nagadalawang isip na magpaturok ng anti-COVID-19 vaccine. Kasama mo sa DZX El Manila, Radjuman, Ray Mamuogay, Tatak RMN. Nagbabala ang grupong Pork Producers Federation of the Philippines at National Federation of Hog Farmers kaugnay sa plano ng Department of Agriculture na ibaba ang taripa sa mga inaangkat na karning baboy. Ayon kay PPFP Vice President for Luzon, Nicanor Briones, posibleng mauwi sa food crisis ang nangyari dahil magiging kulang ang supply ng baboy sa Metro Manila. Dalawang tatama sa amin. After sa swine fever, na hindi mapigil-pigil, saka bumaha ng imported na baboy, ay yan ay sigurado mabibenta sa mga palingke. Kami, pag nagkaganon, talagang susurrender na at siguradong napakalaki na magiging problema sa supply ng baboy next year. Pagtitiyak pa ni Briones, bagamat hindi sila nakatatanggap ng transportation subsidy mula sa DA, tuloy-tuloy pa rin umano ang supply ng baboy mula Visayas at Mindanao dahil hindi nasusunod ang price cap sa mga palengke. Sa kabila nito, sinusuportahan naman ng dalawang grupo na isa ilalim ang bansa sa state of emergency dahil sa African swine fever. Radyuman Report Shield Bill, ipinakukonsidera ng makabayan na ikatlong economic stimulus package. Kasama mo sa balita, Radjuman Conde Batak. Ipinakukonsidera ni Bayan Muna, uh, Bayan Muna Party List Representative Carlos Isagani Zarate sa liderato ng Kamara ang Strengthening Health, Social Protection, Economic and Local Industrial Development o Shield Bill bilang pangatlong economic stimulus package. Iginit ni Zarate ang agad na pagkonsidera at pagpapatibay sa panukalang batas dahil ito ay isang komprehensibong legislasyon na makatutugon sa kinakaharap ngayon na problema ng pang-ekonomiya at pangkalusugan ng bansa. Nakapaloob kasi sa panukalang batas ang 10,000 pesos na cash aid para sa mga Pilipinong apektado pa rin ng idinulot na lockdown at COVID-19 pandemic. Inoobliga ng progresibong mambabatas ang pamahalaan na maibigay sa lalong madaling panahon ng 10,000 pesos na hiningin ayuda Bunsod na rin ang naitalang 4 na milyong walang trabaho ngayon sa bansa na sinabayan pa ng patuloy na pagtaas ng inflation rate. Ayon pa kay Zarate, bukod sa ayuda ay nakapaloob din sa Shield Bill ang 928.5 billion pesos para sa pagbangon ng ekonomiya, 320.85 billion pesos para sa pagpapalakas ng healthcare system at 316.85 billion pesos para naman sa pagpapalawak ng social protection ng mga Pilipino. Kasama mo sa Dizexal Manila, Radyo Man Conde Batak, sa TAC RMN. Panukalang prangkisa sa Dito Talag Community, lusot na sa Senate Committee Level. Live via Zoom, kasama mo sa balita, Radyo Man Grace Mariano. Inaprobahan na nga ng Senate Committee on Public Services ang panukala batas na nagbibigay ng panibagong 25 years na congressional franchise sa Dito Telecommunity Corporation o Dito Telecom. Ang motion para aprubahan ng panukala ay isinulong ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri sa pagdinig ng komite na pinamumunuan ni Senator Grace Poe. Sinangayuna ni Poe na mabigyan ng prangkisa ang Dito Telecom makaraang makatupad ito sa lahat ng requirements sa unang taon ng aplikasyon para makakuha ng prangkisa. Kumbinsido si Poe na napiling third place ang Dito Telecom makaraang lumabas sa evaluation na kaya nitong makipagkompetensya sa dalawang major telecommunication companies sa bansa. Sa pagdinig ay sinabi ng Dito Telecom na naabot na nito ang 45% population coverage na higit sa required na 37%. Ang Dito Telecom ay pag-aari ng Udena Corporation ng negosyanteng si Dennis Uy at ang congressional franchise nito na mapapaso na sa 2023 ay sa pamamagitan ng Mindanao Islamic Telephone Company o MISLATE 
Hotel. Binigyang diin naman ni Poe sa Dito Telecom na ang prangkisa ay isang pribilehiyo at hindi karapatan at kaakibat nito ang katuparan ng pagbibigay ng mahusay na serbisyo sa publiko. Kasama mo sa Diza Excel Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak Arimen. Samantala mga kasama, nagpahayag na po ng pagkabahala ang United Nations kaugnay sa pagkamatay ng siyam na aktivista at pagkaaresto ng anim na iba pa sa Calabar Zone nitong nakalipas na araw. Ayon kay UN High Commissioner for Human Rights Spokesperson Ravina Shamdasani, nakakabahala ang tumataas na kaso ng patayan sa bansa habang maari din anyang maging dahilan ang nangyari upang lumaganap pa ang red tagging o pagkakaakusa na miyembro ng isang Communist Party of the Philippines ang mga mabibiktima. Sa ngayon ay hinimog na ng international group na Human Rights Watch ang mga bansang miyembro ng UN na silipin ang lumalalang sitwasyon ng karapatan pantao sa Pilipinas. Paliwana kasi ng HRW, dapat ikonsidera ng UN Office of the High Commissioner for Human Rights ang Rapid Response Unit Probe ng nasabing operasyon. Habang binibigyan diin ni HRW Deputy Asia Director Phil Robertson na dapat panagutin ng United Nations sa nasabing hagbangin. Lahat ng isinasagawang investigasyon ng pamahalaan ay totoo. Ito ang binigyan diin ni Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque nang tanungin kung hindi PR ang gumugulong na investigasyon ng pamahalaan sa pagkasawi ng siyam na aktivista sa Calabar Zone. Ayon kay Roque, hindi totoo na ginawa lamang ang investigasyon para sa opinyon ng publiko. Habang lahat ng investigador sa kaso ay mayroong sinumpaang tungkulin na ipatupad ang saligang batas at magbibigay proteksyon sa karapatang mabuhay. Samantala, posibleng malaman ngayong linggo kung kailan pa nais uh, o pag nais na malalim ang investigasyon sa naging operasyon ng mga otoridad sa Calabar Zone. Pagilinaw naman ni Department of Justice Undersecretary Adrian Sugay, nagsasagawa na ng vetting process ang interagency committee na tumututok sa usapin para malaman kung nasa ilalim ito ng kanilang jurisdiksyon. Habang pinag-aaralan pa rin ipaabot sa ang issue sa Philippine National Police o PNP para sa regular na investigasyon. Radyuman Report At mga kasama, abangan po sa aming pagbabalik. Mahigit tatlong daang bahay na sunog sa Davao City, RMN Foundation, agad nagabot ng tulong. At mamaya sa RMN Sport SBP, sinama sa si Kai Soto sa Gilas Pool para sa FIBA Qualifiers. Magbabalik ang RMN News Nationwide. Ipinakita nila ang tapang. Walang bakas ng kahinaan. Pantay-pantay ang karapatan. Mula noon hanggang ngayon, sumasama sa paglaban. Hanggang sa panahon ng pandemya, sila ay nandyan. Ngayong buwan ng Marso, ating binibigyan pugay ang kakayahan at tagumpay ng bawat kababaihan. Ang RMN Networks, sumasaludo sa mga kababaihan. Makabagong makinarya at teknolohiya sa pagsasaka. Yan ang hatid ng programang Radyo Skwela. Angat ani sa tamang makinarya. Tuwing Merkules at Sabado alas 5.30 ng umaga. Mapapakinggan sa lahat ng RMN stations nationwide. Kagapay ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization ng Department of Agriculture. Aarangkada ang magsasaka sa tamang makinarya. Balitang Tatak RMN Sa Bicol Region, mga LGU dapat nang magsagawa ng simulation exercises bago bigyan ng bakuna. Kasama mo sa balita, Radyoman Leo Barzeliano ng RMN Legazpi. Dapat na magsagawa na ngayon ng simulation exercises ang lahat ng mga rural health unit. Garon din ang lahat ng mga city health unit mula sa pitong lungsod, isang daong pitong bayan sa nalawigan ng Bicol Region ang dapat na magsagawa na ng simulation exercises o SIMEC. Idealing sunod anya sa protokolo pinapatupad ang Departamento ng Kalusugan sa Bansa para anya may handa ang lahat ng mga doktora, nurses at mga civilian employee sa nabanggit ng mga LGUs. Anya dapat silang pumosat. Kung hindi anya, ay kinapagawa 
na kailangan mo na silang turuan para may handa ang paghandling ng mga bayals na kung saan ito ay mayroong katumbas na sampo. Ayon kay Ma'am Nami Brown, ang isa sa mga technical personnel ni Director Enibera ng Department of Health Bicol Region. Anya, kung sino man ang pumasa itong kagad na dideliveran ang mga bayals ng anti-COVID sa bantalang iyo, anya, hindi pa mga kapasa ang ito ay mawa maantala dahil anya sa dapat silang may handa. Wala sa lansod ang Ligas Pilalawig ng Arabay Bicol Region, Radio Manlayo Barcelona, Tatak, Arimen. Commission on Human Rights, inilabas ang ilang bahagi ng resulta ng investigasyon ito sa Drug War Killings. Live via Zoom, kasama mo sa balita, Rajoman Mike Goyagoy. Ngayon ang nilabas ngayon sa Commission on Human Rights ang ilang bahag na resulta ng ilang investigasyon sa drug war killings. Isang statement, sinabi ni GHR Commissioner Gwen Pimentel Gala na kabilang sa mga kaso na kahit ang inawakan ay nagpapakita muno ng brutal at malapit na mukha ng kira laban sa droga. Pitao sa inilabas na parte ng CHR report na ilang sa mga biktima ay kinagitaan ng ano ng mga sugat na may panatandaan na may nangyaring labis na paggamit ng lakas at intensyon ng sadyang pagpatay sa panig na nagsagawa ng karahasan. Malino ng ano na ito ay bukas o bakas ng malupit na estilo ng anti-drug campaign. Inilabas ng CHR ang naturang ulat ilang, ng ilang parte ng findings kasunod naman ang naging pag-anunsyo ng drug review panel na nagsasabing dinasunod ang, ng mga pulis ang protocol sa kanilang mga operasyon. Ayon sa CHR, hindi umano ito nalalayo sa katulad na findings ng CHR at paulit-ulit ting pinaaksyonan sa gobyerno kahit nung kasagsagan ng drug war. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man, may Guyagoy Tatak, RMN. Sa Davao City, mahigit at lungda ang bahay na sunog. Ang RMN Foundation kaagad nagpaabot ng tulong. Kasama mo sa balita, Radyo Man, Renz Barbarona ng RMN Davao. Naiabot na ng DXBT Armen Davao sa pamamagitan ng Armen Foundation ang tulong sa mga nasunugan sa Bagangay Duterte ang Dao, Davao City. Kanina, personal na iniabot ng DXBT Public Service Team ka Bagangay Kapitan Rami uh, Valaluz ang uh, mga tulong mula sa mga donasyon ng mga Davaoenyo. Karamihan ay youth clothing sa ayon kay Kapitan ay magagamit sa nang daang-daang residente ang apektado dahil marami sa mga nasunugan na walang naisalba na gamit. Kahapon ang last stress ng hapon ay sumiklab ang malaking tunog sa Bagangay Duterte ang Dao dito sa Lungsod kung saan na ayon sa latest report ng Bureau of Fire Protection of BFP-11. Sa panayam ng Araman Davao Fire Fire, Superintendent Alex Pamaybaya, Davao City Fire District Director, nasa mahigit kumulang 300 na bahay ang natupok at mahigit 3 million pesos ang pinsala. Sa ngayon, nasa barangay gym at evacuation centers ang mga natunugan at isa niya ilalim sa assessment ng City Social Welfare Development Office para sa pinansal na tulong. Samasala, isang bahay naman na totally damaged kanina habang dalawa ang partially damaged at sumiklab na tunog sa bangkerohan dito sa lungsod. Agad dumating ang kabomberohan at naapula ang apoy. Kasama mo Business News, RMN News, Nationwide. Inaasahan po ng ilang eksperto na babalik ng sigla ng pagpasok ka ng remittances sa bansa ngayong taon. Ayon sa University of Asia and the Pacific, ang First Metro Investment Corporation, mas maraming overseas Filipino workers ang magpapadala ng pera sa Pilipinas kumpara nung nakarang taon. Isa rin sa mga dahilan ang pagsipa ng ekonomiya ng mga bansa sa Middle East na siyang isa sa lugar na may pinakamaraming Filipino migrant workers sa mundo. Samantala, ang palitan ng piso contra US dollar, 48.54. Balitang Sports. RMN News Nationwide. Inaasahan pong makakasama ng Gilas Pilipinas si Kai Soto para sa dalawang international campaign ng bansa ngayong taon. Ayon sa samahang basketball ng Pilipinas sa President Ala Panlilio, isinaba nila ang 7 Food 3 Center sa national team pool base sa plano ng uh, federasyon sa kabuan ng 2021. Anya bahagi na si Soto ng future ng Gilas at karangalan para sa SBP na maging bahagi ito ng seniors team build up. Balitang Showbiz. RMN News Nationwide. Gaganap naman ang lead voice sa Philippine adaptation ng anime series na Trese Kilalanin. Ang showbiz balitang yan mula kay Ate Brettney. 
Inilabas na na Netflix sa magiging lead boy sa anime series na 13 na nakabase sa nobelang Pilipino na isinulat na Bujetan at Kaju Baldissimo. Sa isang payag, si Liza Soberano ang gaganap na boses ni Alessandra sa bersyong Pilipino habang si Shai Mitchell naman sa bersyong Ingles. Labis naman ang pasasalamat ni Liza sa natamong proyekto at sinabing matagal na siyang fan ng comics si na Budget at Kajos. Ang anime series na 13 ay tungkol kay Alessandra 13 na Prinopro protektahan ang Manila laban sa puwersang supernatural. Sa ngayon, wala pang pesya kung kailan ilalabas ang nasabing adaptation. Para laging updated sa showbiz sa Pinings, bisitay ng aming Facebook page RMN Dizax L558 Manila and like and subscribe ang aming YouTube account na Dizax L558. At yan ang ating trending chika ngayong Wednesday afternoon. Ako si Ate Brett ni Tatak RMN. World News, Anime News, Nationwide. Sina ilalim sa state of emergency ang Hawaii dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan na nagresulta sa pagbaha at landslide. Ayon kay Hawaii Governor David Ige, sa pinita ng inilikas ng kanilang mga residente dahil na rin sa banta ng pagkasira ng kanilang mga dams. At mga kasama, bago ho tayo magtapos, abay bukas, March 11, 2021, alas 7 ng umaga, abangan sa RMN News Nationwide si former speaker uh, at tagik representative Alan Peter Cayetano. Live po sa RMN News Nationwide at ang makakapanayam dyan ay si Jenny Pahilanga, ang aking partner. Kasama din si Rajuman Badi Oberas at Willie Delgado. Bukas po ha, si uh, Tagig Pateros Representative Alan Peter Cayetano sa RMN News Nationwide alas 7 ng umaga. At yan ang kabuan ng ating mga balita mga kasama ngayong hapon ng Miyerkules. Kami po inyong mga Rajuman, Rajuman Rodman.